Sí, no, estamos muy agradecidos con los vecinos, que les dieron esta oportunidad y, y bueno, ahora estamos para hacer lo mejor para el barrio. Claro que sí. Bueno, vienen de Intendencia en la jornada del día de hoy. Sí, recién venimos de allá, así que ya somos ya de la Comisión de Barrio Mañasco, así que eh, estamos muy contentos con eso. Bueno, ¿cómo han sido la, las elecciones el pasado sábado? ¿La gente ha concurrido? ¿Cómo se desarrolló en ese ámbito, aún en contexto de pandemia, pero sabiendo que los vecinos tienen ganas de poder renovar la comisión, de conocerlos? Sí, muchísima gente se acercó a votar y fue del chico de 16 años hasta el, la persona mayor, así que muy contento con eso. Bueno, ¿dónde se llevaron a cabo? En el salón comunitario. Muy bien. Bueno, vienen trabajando desde siempre en el barrio, porque las comisiones no surgen de un día para el otro, son vecinos que siempre están viendo las necesidades, ¿cuáles son los proyectos de ahora en adelante? ¿Qué, ¿Cuáles son esos temas que a ustedes les preocupa? Y lo primero sería la salita, que faltan muchas cosas ahí, arreglos, han tenido muchos problemas ahí con el tema del, de las lluvias, todo eso que se filtraba agua, bueno, eso, ya algo está solucionado ya. Y después sería el tema de la iluminación, se pide mucho eso. Bien, claro, al tener iluminación uno se va garantizando también la seguridad para el barrio, que es uno de los temas que siempre está dando vuelta. Sí, con eso es lo primero que pide la gente, así que vamos a hacer todo lo que se puede hacer en el barrio, al pedir a la gente, escuchándolo, al vecino y... Y gestiona todo lo que, lo que se puede hacer. Muy bien. Bueno, eh, los vecinos se conocen de antes, van conformando la, la comisión, ya venían trabajando, son conocidos entre ustedes. Sí, somos conocidos eh, del barrio de hace años. Así que bueno, eh, cuando se, se tiene que formar la comisión, así que fue muy lindo porque estamos todos un grupo muy comprometido, uh -huh. con muchas ganas de trabajar y que todos queremos para, tirar para el mismo lado para mejorar el barrio que tiene muchas falencias. Así que esa es la, la idea de nuestro, nuestro proyecto, es mejorar la, la mirada del barrio. Muy bien. Bueno, y los vecinos saben que en ustedes pueden encontrar este canal para mediar con el municipio, con las instituciones, acerca de todo lo que van necesitando como servicios. Sí, sí, sí. Nosotros estamos dispuestos a escuchar a los vecinos es más, hay una página en Facebook de Barrio Intendente Mañasco que ahí pedimos a todos los vecinos que por privado o por medio de los estados eh, publiquen su, sus necesidades, problemas u opiniones o qué les gustaría para el barrio. Estamos dispuestos, abiertos a escuchar propuestas, reclamos y todos de los vecinos. Bien. ¿Qué característica tiene la gente que vive en el barrio? ¿Son gente adultas? ¿Hay muchos niños? ¿Cuál es la realidad que tienen ustedes con respecto a los jóvenes, al trabajo, a las necesidades en esas cuestiones? Y esto es variado. Hay muchos jóvenes como niños, personas adultas mayores. Eh, la cuestión de trabajo, bueno, la mayoría se, se enfoca en todo lo que es el tema de la construcción. Bien. Pero no, son eh, muy buenos vecinos que si ven que el barrio va avanzando, ellos apoyan y ayudan y colaboran también para mejorar el barrio. Bien, bueno, hay barrios que se caracterizan porque se van ampliando mucha construcción, vecinos que se van a vivir y otros barrios que se caracterizan quizás por eh, lo contrario, terrenos baldíos en desuso, que puede traer algún tipo de problemática, ¿cómo lo van viviendo ustedes? Bueno, no hay muchos terrenos válidos. Eh, se ve un par de construcciones. Uh -huh. Obviamente falta más eh, pobl poblacionar más, pero dentro de todo está los que tienen terreno lo están manteniendo. Uh -huh. Así que no, en ese sentido sí colaboran. Bien. Con respecto a la salud, eh, reciben todas las atenciones que necesitan. Necesitan algo más. Y está complicado el tema salud eh, porque el centro asistencial está muy deteriorado. Eh, y falta mucho especialistas eh, y renovación. Por ejemplo, si el médico clínico no va, tendrían que poner a alguien para que lo suplante. Entonces, como que está medio complicado el tema de salud, que eso nos interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque hay muchos niños y muchos adultos mayores que utilizan el centro asistencial. No solamente Barrio Mañaco, sino los Algarrobo y Mitre. Entonces, por eso nos queremos enfocar a mejorar o a hacer un nuevo centro de asistencia y que se hablo de todos los especialistas posibles de todas las áreas y que estén todos los días de lunes a viernes para la atención de los vecinos.